Lögreglan lét mann sem er til rannsóknar vegna grunnsum kynferðisbrot gegn fyrirverandi stjúpdóttur sinni fá síman hennar fyrir mistök. Réttargæslu maður stúlkunar gaggrinir vinnubraug lögreglu og seinagang við rannsóknina. Kerfið sé ónýtt. Það voru langar raðir á lestarstöðum í Hong Kong og mikil gleði á flúöllum í Kína í dag eftir að landamæri voru opnuð á ný eftir hennar ströngustu COVID-takmarkanir í heimi. Gengi var með heimagerða tröllskessu, mert nafnu Edda Flak í fjölmennri þrettándagleði í IBVAF í Vestmanneim. Frankvandastjóri félagsins segir að það hafi ekki verið ætlunin að vera með leiðindi gagvart Eddu Falak. Frosthörkur eru smáfuglum að öllu jöfnu ekki lífshættulegar en það skiptir sköpum að þeir séu fóðraðir í kuldatíð. Fuglarnir eru matvandir en epli, rúsinur og kortmeti hugnast þeim vel. Gera má ráð fyrir miklu stuði í hörpi í kvöld þegar stórsveit reykjaukur heldur sína árlegu nýjárstónleika. Tónleikarnir eru helgaðir svingtímabilinu þegar stórsveitir réðu ríkjum í tónlistaheiminum. Gott kvöld. Lögreglan á Höfuborgarsvæðinu afhendi sakborningi í kynferðisbrotamáli síma brotaþólans fyrir mistök. Sakborningurinn er til rannsóknar vegna kæru um kynferðisbrot gegn fyrirverandi stjúpdóttur sinni sem er á bars aldri. Réttargæslu maður stúlkunar gaggrinir vinnubröð lögreglu og seinagang við rannsóknina. Næstum tvö ár eru frá því að stúlkan sem nú er 15 ára greindi frá því í viðtölum í barnahúsi að fyrrum stjúpfæðir hennar hefði beitt hana kynferðisofbeldi frá því að hún var 9 til 12 ára. Það er endi rannsóknar, ég er ennþá ekki búin að fá afrita öllum gögnum. Ég veit ekki hvað seinagangur þetta er og ég veit að mikið að gera hjá lögreglunni en þetta er ótækt fyrir líðan og sálar heilt brotaþóla og aðstandenda. Hún segir þetta merki um hversu kerfið sé óvinnveitt þólendum. Þið kerfið er bara, það er ónýtt. Allan þennan tíma að þá þarf brota þannig að búa við að vera ekki trúað með þess að gerandi labbar um eins og ekkert hafi í skorist. Þá lét lögreglan meintan gerandi fá síma stúlkunar. Varðandi það að hann fekk síman þá fekk hann bara alla muni sem voru merti með málsnúmerinu og það er náttúrulega galið að verklagsreglu lögreglu kom ekki veg fyrir að meintir gerandur fáu nokkuð tíman muni frá brota þólum. Og svo tekur lögreglan hann trúanlega en hann hafi farga símanum. Lögreglan hafi byggðist afsökunar á mistökunum og bætt síman fjárhagslega en ekki orðið við kröfu föðu stúlkunar um að húsleit yrði gerð hjá myndum geranda. Og þetta veldur henni kvíða á hugarangri að myndu gerandi sem að aðgang að öllum gagnunum hennar og myndunum hennar. Atikli vakti þegar landsréttur byrti á dögunum úrskurði vegna kröfu lögreglunar á höfuborgarsvæðinu um að feðgar settu nálgunarbanni vegna líkamsárasar sonarins og hótana föðurins gegn manni sem grunaðir er um kynferðisbrot gegn fjölskyldumeðlim. Feðgarnir eru bróðir og hvaðir stúlkunar. Það takið tvö ár að rannsaka mjög alvarlegar ásakanir um barna kynferðislegt ábyldi gegn barni Og svo þegar að gerandi gengur laus og bróði brotaþóla sem er nú bara nýsgreinn sjálfur að barnsaldri þegar hann ræðist á hann að þá taki ekki nema tveir mánuðir þangað til að lögreglan er búin að grípa til nálgurabann og þetta gefur bara kolröng skilabóð til samfélagsins um hvað okkur finnst mikilvægt að vernda og hvað ekki. Það voru fagnaðafundir á flugöllum víða um heim í dag eftir að landamæri Kína voru opnuð á miðnætti. Sömir farþegana höfðu ekki hitt ástvinni síðan COVID braust út. COVID takmarkanir í Kína voru einar þær ströngustu í heimi en var að mestu aflétt eftir mótmæli. Þar voru gildi allan faraldurinn í þrjú ár. Ferðatakmarkunum var aflétt í dag og margir notuðu tækifærið til að hitta vini og vandamenn á ný. Það var martum mannin á þessari lestastuð í Hong Kong í allan dag. Búist er við þúsundum ferðamanna þaðan til meginlands Kína á næstu dögum.
Vegna mikillar fjölguna smita í Kína síðustu vikur hefur fjöldi ríkja tekið upp strangari reglur fyrir farþega þaðan, svo sem Frakland, Þýskaland, Svíþjóð, Spott, Bandaríkin og Belgía. It's fine, I think it's fine. It's just for safety. I, I, can, I can really understand it. I would prefer uh, the two parts are like equal, but if you decided to take to analyze how the situation is, I think it's acceptable. Framkvæmdastjóri IBF segist hafa hugleitt að byrja bara áttu konuna eddu falak afsökunar á því að heimagerð tröll skessa var látin bera nafnið Edda Flak í 13. gleði í bæjafélaginu. Það hafi ekki verið ásetningur íþróttafélagsins að vera með leiðindi í garð eddu. Vestmanningar fögnuðu 13. í fyrra kvöld með göngu og brennu með allskins furðuverum, þar á meðal nokkrum tröllum. Tvö stærstu tröllin voru merkt með nöfnum. Annað var merkt Kóts Heimir og hitt Edda Flak. Mannlíf greindi fyrst frá málinu og fjölmargi fjölmilar þar um LTV hafa tekið það upp. Við vissum ekki að það staði til að merkja aðra skersuna eftir flag. Hóparnir setja skersunar upp á Malavöll og svo þegar að gangan kemur upp á Malavöllin að þá eru þær staðsetta þar. Nú sá ég sko myndband frá undirbúningi, myndband úr það sem þið kallið tröll að smiðju. Og þar var búið að merkja brúðuna Edda Flag. Já, ok. Það var búið að kanna þetta, eða þú veist, á fyrstu þess kvöldinu, þá var þetta ekki komið á þessa skersu. Haraldur segir þetta ekki hafa verið í lagi, á næsta ári verið betur fylst með trollarsmiðjunni. Fyrir hönd íþróttafélagsins vil ég þetta bara að byrja viðkomandi afsökunar á þessu. Það var mjög leiðilegt mál, fjallast það því. Hyggist eitthvað svona að sitja ykkur í samband við Eddu eða? Það kemur alveg til greina og ég hef alveg verið að hugsa það í dag, hef ekki fundið númerið hennar. Nú skrifaði Edda sjálf um þetta á Twitter og kallar þetta ofbeldi og rasisma. Hvað finnst þér um það? Já, ég get ekkit, ég hef ekkit um það að segja, sko, það er ekki ásetningur hjá íþróttafélaginu að, hérna, vera með eitthvað leiðindi til gagvart henni sko og eins og ég segi við stöndum ekki fyrir þessu. Fréttastofa hafði samband við Heimi Haldgrímsson sem sagði að tröllið tilengað honum hefði ekki farið fyrir brjóstið á honum. Miriam Petra Ómarsdóttir Avat, þú hefur haldið fjölda fyrirlestur um fordóma og hvernig þeir byrtast og þetta hefur verið mikið umræðin í dag og það er talað um ofbeldi og rasisma í samhengi við þetta. Eigjamenn segja að þarna þetta hafi verið grín Var ekki of langt gengið eða hvað finnst þér? Sko já, þetta er náttúrulega það má spyrja sig upp á hvað marki er þetta að fela sig á bak við grín endarust sem er mjög algengt hérna á Íslandi. Það er náttúrulega að verið að skrýmsla væða baráttumannarski gegn kynbundnu ofbeldi sem hefur ákveðnar tengingar til Vestmanneyja sem að hún hefur sjálf kært mann frá eigum fyrir nöðgun og það er verið að senda þannig ákveðin skilabóð bæði til hennar og þólenda og annara sem eru í þessari baráttu og ekki bara er verið að senda þessi skilabóð að skrýmsla við að hana heldur er það gert með ákveðinni niðurlægjandi orðanotgun eða nafninu svona breytt og og með því að búa til þetta tröll sem er með ákveðnum rasískum undirtónum að verða svona skopstæring á kynþætti sem kemur þarna fram í tröllinu hvort sem það var viljandi gert eða ekki. Heimur Hallgrímsson hefur sagt að hann hefði ekkit út á tröllið sem var til eitthvað honum að setja. Var það tröll það í lagi? Sko, Heimur er náttúrulega kannski ekki sá aðri sem að verður fyrir fordómum fyrir þessa skopstæringu sem að var í tröllinu sem að var búið til til eitthvað honum. Það eru frekar einstaklingar sem að eru með þennan menningarlega bakgrunn sem að líða fyrir fordómana sem að það sú skopstæring felur með sér. Og líklega að það verður þá aðrir einstaklingar sem ættu að hafa eitthvað um það að segja heldur en hann sjálfur hvort að tröllið sig í lægi því að þetta er náttúrulega byrtingamynd sem er oft notuð í neikvæðan tilgangi til þess að íta undir fordóm á og kannski réttlæta að gera grína fordómum gagvart þessum minnilutu hóp. En hvað skila bóð sendir þetta þá sérstaklega börnum? Þetta sendir náttúrulega þau skilabóð að okkur finnist kannski eða samfélaginu finnist bara einhvern veginn í lægi að gera grín og kannski líka það að við erum að réttlæta hatur svolítið því að við sjáum það bara að þetta er nú strax farin að upplifa eitthvað hatur og áreiti bara út af þessu þótt að hún hafi ekkert endilega verið sú fyrsta sem að benti á þetta. Þannig að bara það að setja þetta fram sem eitthvað grín og þá drögum við úr vægi þeirra fordóma sem eru þarna bak við og hatur sinn sem getur komið í kjörfærið. Takk fyrir þetta, Mirjam. 
Hvassviðri og skafreningur var víða á Vestfjörðum og í dag og gul viðvörun er enn í gildi frá breiðafyrði að Norðurlandi Eistra. Búist er við áframhaldandi snjókomi og hvassviðri á svæðinu og ferðaveður víða vafasamt. Flestir fjallvegir á Vestfjörðum eru nú lokaðir og veginum á milli Ísafjörðar og Súðavíku verður lokaði kvöld vegna aukinnar snjóflóðahættu og varðskipið Þór er í viðbragstöðu í dýrafyrði. Jóhannes Jónsson, tökumaður okkar á Vestfjörðum, var á ferðinni á gemlu fjallsheiði upp úr hátið í dag og tók þar þessar myndir. Tveir mótmælendur voru teknir af lífi í Íran í gær. Yfir 500 hafa beðið bana í mótmælum í landinu. Mannréttindasamtök segja að yfir 19.000 hafi verið handtekin. Böðlar yfirvalda í Íran hengdu tvo karlmenn í gær. Þeim var gefið að söka hafa myrt lögreglumann í mótmælum og hlutu dauðadóma. Lögmenn þeirra segja þá hafa verið pyntaða og neytta til að játa á sig sakirnar. Annar þeirra Mohammad Mati Karami var 22 ára og fyrirverandi Íransmistari í Karate. Fjörskilda hans kveðist ekki hafa fengið að kveðjan fyrir aftökuna. Hinn var 39 ára, Said Mohammad Hosini. Mannistindasamtökin Amnesty International hafa gagrýnt hve skamman tíma réttarhöldinni minn mönnunum tóku og sagt þau aðeins hafa verið til málamynda. Tveir aðrir mótmælendur voru teknir af lífi fyrir áramót. Þá segja mannistindasamtök að 26 manns hafi verið sakaðir um glæpi sem dauðadómur liggi við. 516 mótmælendur hið minnsta hafa beðið bana í mótmælunum þar af 70 börn samkvæmt mannistindasamtökum. Þá hafa rúmlega 19.000 verið handtekin. Mörg þeirra hafa greint frá mistyrmingum í fangelsum. Mikil mótmæli hófust í september eftir að massa að míni lesti haldi sýðgeðislaugröglu og standaðu enn. Írönsk stjórnvöld lýsa mótmælunum sem óyrðum og segja erlend öflað bakið þeim. Aftökurnar hafa verið fordæmdar víða um heim og tilkyndu utanríkis á þeirra Danmörkur í dag að tilstandi að kalla sendi herra Írans á fund á morgun vegna málsins. Miklar endurbætur standa nú yfir á hótel sögu. Til stendur að breyta húsinu í fræðasetur, kennslusali, vísindasmiður, stúdentaíbúðir og gistirými fyrir gesti á vegum háskólans. Fyrstu nefnendur flytja inn eftir tvo mánuði. Viðgerðnar utanhús nema tæpi meinum koma tveimur miljörðum króna, en heildar kostnaður við breytingar á húsina að innan og utan nefnir um þremur koma tveimur miljörðum. Háskóli Íslands kefti húsið á um fimm miljarða króna. Verkið er svona nokkurn veginn á áallum. Kostnaður hefur ekki farið mikið fram úr þeim áallum sem voru gerðar. En þó að komið upp kannski aðeins dýrari viðgerðar á þaki en við áttum ána, en ekkert sem að er að trubla heildarverkið. Byggingin lag bara bæði þak og gluggar, þannig að það er búið að skipta hér um á anna hundrað glugga. Viðgerðum utan húsa og ljúka í sumar. Fyrirhugað er að mentavísindas við Háskóla Íslands flytji í húsið á næsta ári. Í dag fer starfsumi þess fram í stakkahlíð, skipholti og í laugardal, en þau hús verða seld. Í mars á þessu ári munu hundrað og ellefu stúdenta í búðir félagstofnuna stúdenta verða teknar í nótkun á sögu. Já, þá er svo sagt búið að tæma hótelherbyggin og þau eru innrættu sem stúdi og íbúðir með eldhús innrættingu og það hefur verið skortur á þeim skipt mér. Hérna verður vantalega svona fjölnota salur og hér verða nefnundur að læra og hér verður vísindasmiðja Væntalega opið hér allar helgar, það verða veitingar hérna fyrir innan, hérna fyrir neðan verða hálgustustofur og snýrtistofa. Áfram þannig að það verður líf og fjör hér alla daga vikunar. Óvist er hvað verður um súlnarsal og grillið. Væntalega mun háskilin nota það að undir fundi og jú, einhverja veitingar, svona tilfallandi, en hvort það verði opin veitingastaðar þar og kvöldin til dæmis er ekki komið í ljós. Um 150 flóttamenn, blestir frá Úkrainu og Venezuela, hafa dvalið til skemmri eða lengri tíma á hótel sögu frá því snemma á síðasta ári. Sú starfsemi er að hætta, það er að síðasti flóttamaðurinn fer svona miðjan janvar. Fórsetis að þegar Svíþjóðar segir Tyrki hafa sett fram kröfur vegna NATO-ældar sem ekki sé hægt að mæta. Finnar ætla að ganga í bandalagi þegar Svíjar fá grænt ljós. 
Stjórnvöld í Svíþjóð og Finnlandi ákvað að sækja um aðild að Atlasafsbandalaginu eftir innrás Rússa í Úkrainu. Samþykki þar frá öllum aðildaríkjunum og hafa Tyrkir sett fram í mig skilirði fyrir sínu samþykki. Turkiet både bekreftar att vi har gjort det vi sa att vi skulle göra men de säger också att de vill saker som vi inte kan och inte vill ge dem. Och nu ligger beslutet hos Turkiet. Tyrkir har sakat Svija och Finna om att veta lidsmönnum kurdiskra sveita vänt. De är sakat sveitetna rum hryðjuverkastarsemi. Gagrina þeirra hefur aðalega beinst að Svíþjóð þar sem fleiri af kurdiskum uppruna hafa leitað hælis þar. Tyrkir hafa lagt fram lista með nöfnum 42 á þeim hópi. Þeir vilja fá mennina framselda og hafa Svíjar framselt eitt þeirra. Utan ekki sá þeirra Finnlands sagði í dag að Finnar myndu býða þar til Svíjar hafi tryggt sér aðild. Ríkin hafi sóttum saman og ætlega að ganga saman í allasafsbandalegið. Svíjar væru þeirra nánustu bandamenn. Fuglaáhugamenn sem hafa fylst með og fóðrað smáfugla hérlendis í yfir 40 ár segja sífellt fleiri kunna að meta félagskap fuglana. Þeir segja mikilvægt að gleyma ekki fuglunum þegar illa viðrar. Sverrir Torstensen þekkir smáfugla betur en flestir. Hann hefur merkt og fóðrað þá í 40 og 5 ár og á Íslands metið í fuglamerkingum. Hann hefur merkt um 90 og 8000 fugla. En fuglafóðrunin er ekki bara áhugamál, þetta getur skipt sköpum fyrir fuglana í frostvörkunum. Ég held að það sé alveg örugt að á vetunna þegar að það er svona jarðbörn eins og núna, það sem að til dæmis eins og auðnu tilningarnir ná ekki í fræ, að þá getur þetta skipt verulega máli fyrir þá. En þetta heyrði því svartræsti. Hann segir seglu í fuglunum og að frosti sé þeim yfirleitt ekki lífshættulegt. Jón Magnússon hefur líka verið fuglavinnur ára tugun saman. Svo er hver tegund með sína sort, þetta er svo sérvitur, það er ekki mann í bjóðandi. Hér er nýtt hús, þetta er svo glæsilegt að við vorum að hugsa um að kalla þetta glæsibæ. Hann mælir með því að fólk sem þekkir lítið til gefi fuglunum til dæmis niðurskorin epli, rúsínur, brauðmilsnu eða haframjöl. Þá sé best að gefa þeim reglulega á sömu stöðum í öllum veðrum. Það sem sérfræðingarnir segja mér að sé best að gera ef maður vill gefa smáfuglunum þegar er svona djúpur snjór eins og er hérna á Akureyri er að taka svona skóflu, þétta aðeins ofan á, svo er sökkun og gjófan í og strá fræðinu svo varlega svona yfir. Það er ekki flóknar en það. Í frostinu getur þó verið sniðugt að gefa þeim meiri fitu. Tekið brauð, sérstaklega mjög kall og smjöri á það bara, eða smjörfa og skerða það niður í vola fína tenninga og drefi fyrir þá. Það er svona nokkuð sem í viku, alla á sundu. Stórsveit Reykjavíkur heldur sína árlegu nýjárstónleika gullöld sveiflunar í Eldborg í Hörp í kvöld. Og þar er Ingvar Þór Björsson fréttamaður okkar. Ingvar, er alltaf að vera tilbúið? Jú, maður alveg segja það og mikil spenna í loftinu hérna í Elborgarsal Hörpu og Sigurður Flósason, stjórnandi og kynnir er hérna hjá mér. Já, er sveiflan alltaf jafn vinsæl? Sveiflan er bara eilíf og ódvæleg og stórkustleg og við ætlum að vekja hann upp í kvöld svo ummunar. Hvernig er að undirbúa tónleika sem þess að þetta er nú flóknar enn að setja saman poppan? Þetta er ótrúlega skemmtilegt og krefjandi verkefnir, stór hljómsveit, margir gestir, dansarar með okkur. Þetta er bara mitt áramót og jólaprótekt, undan hann er tíu ár. Já, já, og er það fyrir fleiri. Og Rebekka Blöndal, þú ert eina þess sem syngur á þessum tónlingum, hvernig er þetta stend fyrir kvöldinu? Bara mjög vel. Ég er þegar Jónfrú er gekkið mitt hérna í Allborg, þannig að það er ákveðin spenna. Og við hverjum að almennt búast hér í kvöld? Mikil stemningu. Þetta verður eins og stíðin í tímavil, eldborgar tímavil í kvöld. Takk fyrir þetta, Rebekka, og við ætlum að heyra hljóta með hvað ætlum við að heyra? Við ætlum að heyra að Traffic Jam sem hljóðsveit Arti Sjó að hljóðreita þeim 1942 og við fáum dansara frá Sveiflustöðinni með okkur í gemið. Takk fyrir það, Sigur, og við skulum hlusta.
Og hér var að berast ný frétt. Stuðningsmenn Jaris Bolsanar og fyrrum forseta Brasilíu hafa rauðstinn í þinghús landsins hæstarétt og forsetahöllina. Lúla da Silva hafði betur en Bolsanar og í forsetakosningurum á dögunum. Við fylgjum snánar með framvindu þessara mála og greinum frá því bæði á vefnum og í útvarpi setna í kvöld. En þá að veðri, norðan hvassviðri eða stormur með snjókomu á norðvestan verður landun í nótt og gular við verðinu verða í gildi til hátegis. Það dregur svo úr vindi á morgun með snjókomu eða slittu fyrir norðan en svo létti smám saman til syðra. Hiti verður um frostmark. Byrta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar á loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um í kvöld. Ísland tapaði naumlega fyrir Þýskalandi í setni æfingaleik liðana í undirbúningnum fyrir HM í handbolta sem að hefst í næstu viku. Leikmenn og þjálfarar taka ímislegt jákvætt út úr leikjunum tveimur um helgina. Mér veist tilfinningin bara í vörn og sótt bara góð sko og það er það sem við tökum við okkur. Íslenska karlalandsleik í knattspyrnu spilaði svo vinnáttu landsleik við Eista í Portugal í dag. Við þurfum við öll helstu úrslit úr keppni úrvalsteld kvenna í handbolta hér heima, ennsku byggarkeppnina og fleira til í íþróttum eftir örskama stund. Og áður við kveðum ykkur er rétt að renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Lögreglan rétt mann sem er til rannsóknar vegna grunnsum kynferðisbrot gegn fyrirverandi stjúpdóttur sinni fá síman hennar fyrir mistök. Réttargæslumaður stúlkunar gagnrýni vinnubröð lögreglu og seinagang við rannsóknina. Kerfið sé ónýtt. Það voru langar raðir á lestarstöðum í Hong Kong og mikil gleði á flugöllum í Kína í dag eftir að landamærin voru opnuð á ný. Eftir einn af ströngustu COVID takmarkanir í heimi. Gengið var með tröllskessu sem vísaði til baráttukonunar Eddu Falak í 13. gleði í BVF í Vestmanni. Frankvöldastöri félagsins segir að það hef ekki verið ætlunin að vera með leiðindi. Fyrirlesari um fordóma segir að ekki sé hægt að fela fordóma á bak við grín. Frosthörkur eru smáfuglunum að öllu jöfnu ekki lífshættulegar en það skiptir sköpum að þeir séu fóðraðir í kvöldatíð. Fuglarnir eru matlandir en eppli, rúsinur og kortmeti hugnast þeim vel. Gerum að ráð fyrir miklu stöðuði í Hörpu í kvöld þegar stórsveit Reykjavíkur heldur sína árlegu nýjárstónleika. Tónleikarnir eru helgaði svingtímabilinu þegar stórsveitir réðu ríkjum í tónlistarheiminum. Og þá er þessum fréttatíma lokið og það er komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir verða lestnar í útvarpinu klukkan tíu kvöld. Við þökkum ykkur samfyldinu um helgina. Hægað gott og verið sæl. Á rúf í kvöld. Stórmistarinn er íslensk heimildamynd í tveimur hlutum um Friðrik Ólafsson, eitt fremsta skákmann sem Ísland hefur af sér aðið, fyrir hluti. Skjálfti er íslensk bíómynd. Saga vaknar eftir heiftarlegt flóakast og mann lítið sem ekkert eftir aðrahanda þess. Carmen Rúnur er dönsk þáttaröð sem gerist á sjöunda áratöflum. Axel og Birte eru með hugmyndar hárrúllum sem verður fljótlega að stór fyrirtæki. Netusmjörsfálkinn er gamanmynd um ungan mann með dánshelginni sem strýkur af dvalarheimili til þess að gerast atvinnumaður í glímu. Bikarvika vísbikarsins í körfubolta er framundan og rísa leikir á dagskránni. Undan úrslit kvenna er á þriðjudag og þar mætir snæfjöll og haukar og stjarnan á Keflavík. Á miðvikudagur undan úrslit karla þar sem stjarnan og haukar mætast líka og svo höttur og valur. Bikarvika vísbikarsins í körfubolta hefst á þriðjudag á rúf tvö. Nú lækkum við bílatryggingar enn meira í ökuvísi, því auðvitað eigið þið sem keirið vel að borga minna í tryggingar. Vís. Ef við vinnum þennan leik, þá er gummi snillingur.